applications are today previous years questions and answers 11th chapter enterprise resource planning adava erp ennu nammal parayum idu or comparatively cheriya chapter aanu appo adu kondu thane korchu questions okke vararullu ennirnalum nammalku sthiramaayittu repeat cheyna idile questions nokkam first one define erp erp ennu parnale enterprise resource planning aanu namukku ariyam idinde or prathyeka ennu parnale idu or software aanu appo or company da ella business requirements indeyum koodi കംപ്ലീറ്റ് സംഭവങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിംഗിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇ ആർ പി അഥവാ എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഇനി ത്രീ എക്സാമ്പിൾസ് ഫോർ ഇ ആർ പി പാക്കേജസ് റാക്കൽ സാപ്പ് ഒഡു ടാലി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡൈനാമിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ അഞ്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും മൂതരണം എഴുതിയാൽ മതി Right, any two benefits of using ERP. We have to know the benefits of ERP. That is repeated. That is the question. Improved resource utilization. That is the enterprise and the organization. That is the resources. Then, that is the plan. That is the correct way. That is the way to work with ERP software. That is the way to work with ERP software. That is the way to work with ERP software. That is the way to work with ERP software. റിസോഴ്സസ് വളരെ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തത് ബെറ്റർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ആണ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ മാക്സിമം റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പ്രൊവൈഡ്സ് ആക്യുറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മത്സര വേൾഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ മത്സര ലോകത്തിൽ ഏതൊരു എൻ്റർപ്രൈസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങും അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയും റെലവൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷനും ആയിരിക്കും കിട്ടുക റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ഓഫ് എനി ത്രീ ഫങ്ഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ഫൈനാൻഷ്യൽ മോഡ്യൂൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മോഡ്യൂൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് മോഡ്യൂൾ എച്ച് ആർ മോഡ്യൂൾ ത്രീ ആണ് ചോദിച്ചത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാലെണ്ണം പറഞ്ഞു നമുക്കറിയാം അതിൽ കൂടുതൽ മോഡ്യൂൾസ് നമുക്ക് ഇ ആർ പിയിൽ ഉണ്ട് അതായത് ഫുൾ ഫോം ഫോർ എം ഐ എസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഡാഷ് ഇസ് എൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇ ആർ പി ഒടു അതൊരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇ ആർ പി ആണ് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ലൈക്ക് നമുക്ക് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇ ആർ പിയിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ചസ് വരുത്താനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അതായത് ഇതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് എന്ന് പറയും ഹൗ ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീഎഞ്ചിനീയറിങ് ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സസ് പ്ലാനിങ് ആക്ച്വലി എൻ്റർപ്രൈസ് റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് റീഎഞ്ചിനീയറിങ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണ കൊണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത മൊഡ്യൂൾസിനെ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് റീഎഞ്ചിനീയറിങ് എന്തുകൊണ്ടും ഇ ആർ പിനെ കാട്ടി മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ എം ഐ എസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പോൾ തന്നെ അതിൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആയി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കറിൻ്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റമാണ് ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡാറ്റനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ സിസ്റ്റം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു എൻ്റർപ്രൈസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിനാണ് ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പോയിന്റ് ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ടു മാർക്സ് കിട്ടും അതായത് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ചോദിച്ചാണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനെ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ചാണ് ആക്ച്വലി ഈ സപ്ലൈ ചെയ്യ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻവെൻറ്ററിയും ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംതിങ് വിച്ച് ഇസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ബൾക്കായിട്ട് സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഇൻവെൻറ്ററി കറക്റ്റായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ
പിന്നെ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റീഡിസൈൻ ചെയ്യുക അതൊക്കെ ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഡിഫൈൻ ദ ഫോളോയിങ് സി ആർ എമ്മും എസ് സി എമ്മും നമുക്ക് നോക്കാം സി ആർ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഏതൊരു എൻ്റർപ്രൈസിനും ഭയങ്കര എസെൻഷ്യലാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൻ്റെ ഗുരു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് കസ്റ്റമർ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എൻ്റർപ്രൈസർ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് നോക്കുന്ന ആ ഒരു സെക്ഷനാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത് എസ് സി എം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പം നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളിൽ നിന്ന് കസ്റ്റമറിലേക്ക് പോകുന്ന ആ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അങ്ങനെ അതെല്ലാം കൂടി കൂടിയ ആ ഒരു സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അതായത് ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ എസ് എ പി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ ടു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോർ ഡാറ്റ പ്രോസസിങ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം നല്ലതായിരിക്കും ആക്ച്വലി ഇതൊരു ജർമ്മൻ കമ്പനിയാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടുവിൽ ഫൗണ്ട് ചെയ്ത ഒരു ജർമ്മൻ കമ്പനിയാണ് കമ്പനി ശരിക്കും തുടങ്ങിയത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻസിന് വേണ്ടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കമ്പനി തുടങ്ങിയത് തന്നെ ലിസ് ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഇൻ ആൻ എൻ്റർപ്രൈസ് ഇ ആർ പി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇംപ്രൂവ്ഡ് റിസോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ റിസോഴ്സസിനെ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം ബെറ്റർ കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതാണല്ലോ ഏറ്റവും വേണ്ടത് അടുത്തത് പ്രൊവൈഡ്സ് ആക്യൂറേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കേപ്പബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിൽ പലപ്പോഴും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ ഡിസിഷൻ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇ ആർ പി സഹായിക്കും ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ മൊഡ്യൂൾസ് കൂടി അടങ്ങിയതാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഇ ആർ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനാൻസ് ആണെങ്കിലും എച്ച് ആർ ആണെങ്കിലും അങ്ങനെ കുറേ അധികം മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഇ ആർ പി സഹായിക്കും ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ മൊഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പം എല്ലാ മൊഡ്യൂൾസിനെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി അല്ല സെലക്ഷൻ ഓഫ് ഇ ആർ പി പാക്കേജ് ഇസ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ ഗിവ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ എനി ഫോർ ഇ ആർ പി പാക്കേജസ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ ആണ് ഇപ്പോൾ പോപ്പുലർ ഇ ആർ പി പാക്കേജസ് റാക്കൽ സാപ്പ് ഡു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡൈനാമിക്സ് ടാലി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ റാക്കൽ റാക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഫേമസ് കമ്പനിയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ് മൊഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല കസ്റ്റമറും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതുപോലെ സപ്ലൈ ഇൻട്രാക്ഷൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രൊഡക്ഷൻ അനാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ഒറാക്കലിൽ വർക്ക് ചെയ്യും കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും രണ്ടാമത് സാപ്പാണ് ഫുൾ ഫോം സിസ്റ്റംസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഫോർ ഡാറ്റ പ്രോസസിങ് ഇതിലും കസ്റ്റമർ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റും സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഡക്റ്റ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ മാനേജ്മെൻറ്റും എല്ലാം കൂടി അടങ്ങിയ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സാപ്പ് മൂന്നാമത് ഒടു ഒടു ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇ ആർ പി പാക്കേജ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞു നമുക്ക് കോഡ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ പാക്കേജ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താം ഫോമുകളിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇ ആർ പി എന്നാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ പറഞ്ഞിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡൈനാമിക്സ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ആണ് ആക്ച്വലി ഇത് ഭയങ്കര വലിയ എൻ്റർപ്രൈസ് അല്ല മിഡ് സൈസ്ഡ് എൻ്റർപ്രൈസസിനെ എയിം ചെയ്തിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇ ആർ പി പാക്കേജ് ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡൈനാമിക്സ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ